നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ അനലൈസിസുമായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യു പി എസ് സിക്കോ ബാക്കി ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനോ അതല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി പ്രിപ്പറേഷനോ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ നോളജിനും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും സോ ഞാൻ ബേസിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അതായത് നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എഡിറ്റോറിയൽ പേജിന്റെ അനാലിസിസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മെയിൻലി ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് എഡിറ്റോറിയൽ ന്യൂസസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനത് കൂട്ടി എല്ലാ എഡിറ്റോറിയൽസും അതേപോലെ എല്ലാ ന്യൂസും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അനലൈസിസിലേക്ക് കടക്കാം സോ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് ജി എസ് ടുവിൽ നിന്നും ജി എസ് ത്രീയിൽ നിന്നും പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ന്യൂസസ് ഉണ്ട് ജി എസ് വണ്ണും ജി എസ് ഫോറും ഒന്നും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസസ് കുറവാണ് സോ ജി എസ് ടുവിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിറ്റി ആൻഡ് ഗവേണൻസ് ഭാഗത്തില് ഹൈക്കോർട്ട് ആർട്സ് മണി മണിപ്പൂർ സ്പീക്കർ ടു കീപ് സെവൻ കോൺഗ്രസ് എം എൽ എസ് ഔട്ട് ആ ന്യൂസും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ റോൾ ഓഫ് മൈക്രോ ആർ എൻ എ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ടങ് കാൻസർ സെൽസ് ഈ രണ്ട് ന്യൂസുകളാണ് ജി എസ് ടു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ജി എസ് ത്രീ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് മേജർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്കണോമിയിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇൻ പഞ്ചാബ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അഗ്രി ഓർഡിനൻസും ആർ ബി ഐ മൂഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് നോംസ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ലോൺസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമി ടു കോൺട്രാക്ട് ത്രീ പോയിന്റ് ടു പെർസെന്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ട്വന്റി വൺ വേൾഡ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് സോ ഇത്രയും ന്യൂസസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കെജ്രിവാളിന്റെ അതായത് കെജ്രിവാൾ ഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊറോണ ടെസ്റ്റുകൾ ഓൺലി ഫോർ ഡൽഹി റെസിഡൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഇന്ന് ഔട്ട് റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗവർണറുടെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പോളിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ജി എസ് ടുവിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ റിലേറ്റബിൾ ആക്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നോർമലി എല്ലാവരും അതാത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് റൂളിംഗ് ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഡൽഹിയിൽ മാത്രം ഗവർണർക്കാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് ഇൻ ചാർജ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പെർസ്പെക്ടീവിൽ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പോളിറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസസ് ഇതിന് പുറമേ വരുന്നത് എഡിറ്റോറിയൽസിൽ എക്കണോമി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹൂസ് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് അതേപോലെ പോളിറ്റി ആൻഡ് ഗവേണൻസിൽ ദ ക്രിറ്റിക്കൽ റോൾ ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസ് റെസ്പോൺസസ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിൽ ദ ഇ ഡിപ്ലോസ് ഡിപ്ലോമസി എക്സ്പെരിമെന്റ് അതേപോലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ സെല്ലിംഗ് സ്പേസ് സോ ഇത്രയും ന്യൂസുകളും എഡിറ്റോറിയൽസിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിയിലെ ഹൂസ് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെഫിസിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലെ ദ ഇ ഡിപ്ലോമസി എക്സ്പെരിമെന്റും ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ബാക്കി ഏതെങ്കിലും ന്യൂസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷനോ നോട്ട്സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇറ്റ്സ് അതൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ന്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എക്കണോമി സെക്ഷനിലെ ഹൂസ് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെഫിസിറ്റ് ഇത് കോംപ്ലക്സ് ആണെന്ന് തോന്നി സോ അതൊന്നും നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ന്യൂസ് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം സോ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് അനലൈസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എക്കണോമിയിലെ ഹൂസ് എഫ്രൈഡ് ഓഫ് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഡെഫിസിറ്റ് ആ ഒ
നോക്കാതെ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സ്പെൻഡിങ് കൂട്ടിയാലും റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് അത് മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ കുറെ എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂഡീസിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് പ്രകാരം മൂഡീസ് അവരെന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുന്നേ തന്നിരുന്ന റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എ എ ടു കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ബി എ എ ത്രീ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് അവർ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി എ എ ത്രീ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ജങ്ക് കാറ്റഗറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കാറ്റഗറിയൊക്കെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് സോ ഇത് ഈ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ഇപ്പോൾ കുറെ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പോൾ അതിലെന്ത് സംഭവിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചൊന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിന് ഇന്ത്യക്ക് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഒരു റേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് മൂഡീസ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ റേറ്റിംഗിന് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും സോ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ഐ എഫ് ഐ ഐസ് ഉണ്ട് സോ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സും വിഡ്രോ ചെയ്ത് അവർ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജങ്ക് കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജങ്ക് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാരണം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ്ലി സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് മോഡീസ് ഇനിയും നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഗ്രോത്തിന് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ റേറ്റിംഗ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൺട്രിയുടെ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേറ്റിംഗിനെ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഗ്രേഡിനേക്കാൾ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് വരിക സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരിക്കലും ഒരു ആൾക്കാരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം സോ ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ക്രാഷിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ക്രൈസിസിലും ആയിരിക്കും സോ ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് മോഡിയുടെ ഈ ഒരു റേറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് മോഡി നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് കുറച്ചു സോ മോഡി റേറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ കറണ്ട് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഭയങ്കര കുറവാണ് അത് പിന്നെ അതേപോലെ റൈസിങ് ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് സോ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ റേറ്റിംഗ് കുറച്ചതിന് കൊറോണയായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കും കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവർ റേറ്റിംഗ് കുറച്ചാണ് പക്ഷെ അവർ ഒരിക്കലും കൊറോണയുടെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടേ അല്ല നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ഡെപ്റ്റ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ഡി പി ആയിരുന്നു പക്ഷേ അത് എയ്റ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജി ഡി പി ആവും ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് അവരുടെ ഫോർകാസ്റ്റ് പറയുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് അത് ശരിയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ ഫേർദർ ഇനി നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് വർക്കിംഗ് സ്റ്റുവേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് അതായത് നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത്
ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും അത് ഗ്രോത്തിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റിംഗ്സ് കൂടാൻ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലൈസർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് കൂട്ടും ചെയ്യും അത് പക്ഷെ ഗ്രോത്തിനൊട്ട് കൂട്ടുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് അതായത് ലോൺസ് എം എസ് എം ഇക്ക് സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാക്കേജ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലൈസറിലേക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റിങ്ങിനെ ഇത് നെഗറ്റീവായിട്ട് ബാധിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാണ് ഇവിടെ റൈറ്റർ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്ററിൻ്റെ സജഷൻ പ്രകാരം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് റൈറ്റർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റെപ്സ് അല്ല അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ആളുടെ ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നോട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മോണിറ്റൈസേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ കുറേ നോട്ട് അച്ചടിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ളത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ മാത്രമല്ല അത് അതൊരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അതല്ലാതെ തന്നെ ട്രഷറി ബിൽസ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അത് വേറെ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് സോ നമ്മളിവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ റൈറ്റർ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് നമുക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്യാം എന്നാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മോഡേൺ മോഡേൺ മോണിറ്ററി തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് നോട്ട്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാതെ അതായത് പുതിയ നോട്ട്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്കലി നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പുതിയൊരു ക്രെഡിറ്റ് ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഇലക്ട്രോണിക് ഒരു പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ഒരു എന്താ പറയുക അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരാളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു കാശ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പോലെ ആക്ച്വലി അതല്ല കറക്റ്റ്ലി അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത് പക്ഷെ സിംപ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത ജോലിക്ക് കാശ് കൊടുക്കുന്നതിന് ലിക്വിഡായിട്ട് കാശ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത്ര ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുക ആ പക്ഷെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്കണോമിയിൽ ലിക്വിഡ് ക്യാഷിൻ്റെ ഫ്ലോ കൂടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്കണോമി ഒന്ന് റിവൈവ് ചെയ്യാൻ ഇതൊരു ബൂസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ മണി ഫ്ലോ വരുന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് പേര് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റുകൾ വരെ അവർ പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരില്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ സോറി ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ല ഇൻഫ്ലേഷൻ വരില്ലേ മാർക്കറ്റിൽ സോ ഇത് ഇൻഫോ ഇൻഫ്ലേഷൻ റിസൾട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ഒരുപാട് കാശ് ആവില്ലേ ഫ്ലോ കൂടില്ലേ സാധനങ്ങളുടെ പ്രൈസ് കൂടില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സോ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഇത്തിരി അതായത് കുറച്ചൊരു സ്റ്റിമുലസ് പാക്കേജ് പോലെ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് വഴി നമ്മൾ ഇത്തിരി മോണിറ്റൈസേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ വരില്ല എന്നാണ് റൈറ്ററുടെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് സോ ഇത്രയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂഡീസ് ഇമ്പാക്ട് മൂഡീസിനെ കുറിച്ചുള്ള അനലറ്റിക്സിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളും എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ വരുന്നത് സോ ഇത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേംസ്
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇ ഡിപ്ലോമസി എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ വിർച്വൽ ലീഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജൂൺ നാലാം തീയതി സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു വിർച്വൽ ലീഡേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയാം സോ ഇതിന് നമ്മളിപ്പോൾ മേജർലി ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് മിലിറ്ററി മിലിറ്ററി ഇൻട്രോപ്രബിലിറ്റി അതേപോലെ കോവിഡിനെ എങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ചെറുത്ത് നിൽക്കാന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഈ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൊ വെദർ ഈ വെർച്വൽ സമ്മിറ്റ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ കൂടുതൽ അതോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണോ കൂടുതൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സൊ ഈ ഒരു വെർച്വൽ സമ്മിറ്റിൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫിസിക്കലി സേഫ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ലീഡേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഓരോ കൺട്രീസിൽ പോകുന്നതും അവിടെ മീറ്റിംഗ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇടപഴകുന്നതും എല്ലാം അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കലി സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കും ഈ വെർച്വൽ സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മേജർ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ടൈം സേവിങ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ട്രാവലിംഗ് ടൈം ആണെങ്കിലും ശരി അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റ് വെർച്വൽ സമ്മിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ പോവാ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ദറ്റ് കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോകാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പരിപാടിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ സമ്മിറ്റ്സ് ടൈം സേവിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് സേവിങ്ങും ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ട്രംപ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ആളുടെ സ്പെഷ്യൽ കാറ് വരെ കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ആ ഒരു കാശ് അതിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാശ് അടക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കാ ഇത് സംഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാശ് അവളുടെ കൂടെ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാശ് ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് സോ അതും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മൂന്ന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് വിർച്വൽ സമയത്ത് എൻ്റെ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് മതിയാവുമോ നമ്മുടെ സമ്മിറ്റ്സ് എല്ലാം വിർച്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതോ ഇതിന് വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസ് ഓഫ് എഡിറ്റോറിയൽ പറയുന്നത് സോ അതിലെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ മേജർ പ്രശ്നം ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് ലീഡേഴ്സ് തമ്മിൽ നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ചൊരു പേഴ്സണൽ ചാറ്റിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഒരുമിച്ചൊരു വാക്ക് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും ആ ഒരു പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പും ഒരിക്കലും ഒരു വെർച്വൽ സമ്മിറ്റിന് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം കുറയും അതുവഴി രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അടുപ്പം കുറയും ചെയ്യും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുപാട് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരിക്കും ഈ സമ്മിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ട്രംപ് വന്നപ്പോൾ ട്രംപിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും അതുപോലെ മോഡി വന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ആൾക്കാർ ട്വിറ്ററിലാണെങ്കിലും എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലും ഷെയർ ചെയ്യുകയും അതുവഴി ആ ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ലൈക്ക് ആൾക്കാരുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാരുടെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ക്ലാരിഫൈഡ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അത് ഈ വെർച്വൽ സമ്മിറ്റ്സിന് ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവഴി ഈ വെർച്വൽ സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ആക്ച്വലി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണെന്ന് പറയാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു മിലിറ്ററി എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഡിഫെൻസിന് സപ്പോർട്ട് എഗ്രിമെൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ്
ഇനി എന്താവും എന്നുള്ളത് കണ്ട് തന്നെ അറിയണം ഈ എഡിറ്റോറിയലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ വെർച്വൽ സമയത്ത് ഇസ് ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തള്ളിക്കളയാനും പറ്റില്ല ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെർച്വൽ സമയത്ത് തന്നെ അത്യാവശ്യം സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഡിഫൻസ് ഡീൽസ് തൊട്ട് മാരി ടൈം ഷെയറിങ് വരെയുള്ള ഡീൽസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല സോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ ഒരു മേജർ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഒരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്ന രണ്ട് ന്യൂസും എഡിറ്റോറിയലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എങ്ങനെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂസിൽ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ രണ്ടാമത്തേതിൽ ഈ ഇ ഡിപ്ലോമസി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എങ്ങനെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെ അതിന് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും അതുപോലെ എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കാരാണെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എൻ്റെ നോട്ട്സിലൂടെ പോവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഹിന്ദുവിൻ്റെ പേപ്പർ എന്തായാലും വായിച്ചിരിക്കണം സോ ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാംസിന് ഈ പോയിന്റ്സ് എളുപ്പത്തിൽ ഓർക്കാനും പറ്റും സോ ഇത്രയും ആണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ന്യൂസുകളിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ എന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിലോ എൻ്റെ നോട്ട്സ് വേണമെങ്കിലോ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ താങ്ക്സ